dengan konten-konten kamu ini di TikTok selama 6 bulan ini, pemikiran apa sih sebetulnya yang betul-betul ingin kamu sampaikan dan orang paham gitu? Ya, pada dasarnya kita semua itu dilahirkan sama Tuhan, itu menurutku 99% tuh pasti kebaikan. Hmm. Jadi jangan coba untuk uh, merubah apa yang udah Tuhan takdirkan gitu kan. Kan kita jadinya nanti merubah takdir kita sendiri. Hmm. Hmm. Jadi dengan kondisimu ini, takdirnya sudah seperti itu. Jadi kamu tidak ingin mengubahnya. Dan kita lihat ada beberapa konten kamu yang banyak dari sana bertanya, kenapa nggak di laser, kenapa nggak di laser? Itu kamu sempat menjawabnya juga dengan emosi gitu ya. Apa yang membuat kamu emosi? Uh, ya kenapa harus ditanya gitu. Aku udah sampai sebesar ini dan aku nggak ada ngelaser, berarti aku nggak mau dong. Hmm, hmm. Jadi Setelah nggak perlu ditanyain harus, lagi. Iya. <laughs> Bagaimana kamu uh, mengelola pemikiran? Kamu cerita bahwa ada tantangan justru pada saat kamu sudah mulai mengenal lawan jenis Karena ada keluarga barangkali yang berprasangka gitu kepada kamu Bagaimana kamu bisa melewati itu sampai akhirnya Pemikiran apa yang kamu tanamkan? Sehingga kamu bisa melewati itu dengan tetap optimis uh, Mungkin lebih ke karena aku tuh Kalau cerita-cerita soal kayak gitu aku nggak ada cerita ke keluargaku Terutama mamaku Dia nggak boleh tahu Jadi aku ceritanya itu ke teman-temanku, aduh, aku jadi nangis. <laughs> aku nggak mau inget-inget lagi kayak gitu. Jadi apa ya? Um, temanku tuh baik semua. Apa? Mereka tuh yang bilang sab, lo tuh berkualitas dan mungkin um, uh, bukan dia orangnya. Jadi ya udah biarin aja. Tuh, pergi pula. Nggak semua orang sepemikiran sama lo gitu. Terus aku langsung ya realize aja gitu ya. Semenjak banyak trouble gitu, aku realize kalau ya itu bener. Dan ya ngapain aku susah-susah untuk uh, sedih-sedih akan hal yang kayak gitu lagi. Jadi aku dari aku sendiri stop dengan kayak gitu. Aku cuma bilang ke diriku, kalau dia itu, kalau keluarganya itu nggak terima aku, orang tuanya nggak terima aku, berarti memang mereka levelnya masih di bawah keluargaku. Karena keluargaku dan orang tuaku sendiri bangga banget punya aku. Sedangkan mereka yang umpamanya nggak dapetin aku, udah versi aku gede, nggak ngurusin apa-apa, cuma terima jadi aja. Tapi mereka begitu, berarti kualitas mereka di bawah aku, gitu aku pikirnya. Aku skip. Kamu skip? Ya. Jadi membuat kamu semakin yakin adalah pemikiran bahwa ada banyak keuntungan takdir kamu dengan keadaan lahirmu. Bahwa kamu berharap orang mengenal kamu karena kamu, karena pemikiranmu, ya. karena hati kamu, ya. karena kebaikan kamu, bukan semata karena fisik. Betul. Itu.